Hola amigos de Virgo, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 29 de julio al domingo 4 de agosto del año 2019. Vamos a hacer una lectura solamente cambiando el oráculo de los ángeles, que no lo voy a colocar en esta ocasión, porque le pedí a los guías espirituales que me dieran el consejo directo para cada signo. Vamos a sacar de igual manera las cinco cartas del tarot Reader White y cinco cartas del tarot 8 Zen y hacer la lectura como toda la semana. Voy a dar el mensaje que han dado los guías espirituales para ti, Virgo, y dice así. No mires atrás, ya pasó, ya no hay nada que hacer. ¿Acaso la vida te ofrece siempre lo mismo? Has dejado de ver lo que la vida te da y ca a cada segundo y lo que da es gratis. ¿Quieres un nuevo despertar? Lo tienes. ¿Quieres un nuevo recurso? Lo tienes. Ya está. Todo lo que quieras está. Actívalo. ¿Y sabes cómo? Pidiéndolo. Eso es todo lo que hace falta. Estamos esperando por tus peticiones. No te desanimes. Aquí estamos. Tus guías espirituales, lo más probable a través de mis guías, te hayan dado este mensaje, Virgo. Porque siento que algunos Virgos, por lo que me hicieron sentir más que nada, aparte del mensaje, eh, es como que... Hay una situación que se está ya dando como, como que te estás resignando a una situación. Y siento que los guías espirituales lo que quieren decirte es que no te desanimes, porque si esa, esa vivencia o eso que está ocurriendo hoy en tu vida para ti es algo que no tiene solución, los guías espirituales te dicen que sí, pero que lo pidas. Porque, por ejemplo, si tú quieres una mejora en tus ganancias, en tu trabajo, en la parte económica, pídelo pero pídelo de una forma correcta. Habla con tus guías espirituales que te enseñen a pedir de una manera correcta. Recuerda que cada uno de nosotros tenemos guías. Hasta el momento yo sé que tengo dos. Entonces, siempre tenemos que conectar con ellos, hablar con ellos, así como tú hablas con tu mamá, con tu amiga. Habla de una manera normal. Empieza a generar, empieza a activar esa conversación. Es importante porque en el fondo ellos te dicen estamos aquí, ellos ya están. Están preparados para empezar a hacer y, y todo lo que tú pidas, recuerda, siempre y cuando que lo que pidas no pase a llevar a otra persona, que no le vaya a hacer daño a otra persona, ten por seguro que tú guías o lo conceden tal cual lo pediste o te indican cuál es, o te recomiendan qué es lo mejor para ti. Recuerda que ellos jamás van a querer algo negativo para nosotros, siempre nos están cuidando. Por ejemplo, si tú dices, yo quiero ganarme ese proyecto, porque ese proyecto me va a dar buena eh, ganancia. Pero resulta que los guías tienen preparado para ti otro proyecto que tiene el doble de ganancia que ese. Pero tú te estás enfocado en ese, en ese, en ese, en ese, y tus guías te están diciendo, no, ese no, espera, el otro sí. El otro te va a dar el doble. Pero si no escuchamos, si no hacemos caso, dicen, bueno, ahí está. Y te vas a perder el proyecto que tenía el doble de ganancia para ti. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, conectar más con los guías espirituales, escucharlos más, pide, ellos están ahí. Por algo te están diciendo que están ahí. Seguramente estás pasando algún problema, alguna situación engorrosa, algo difícil. Entonces ellos te están pidiendo que conectes más con ellos, que, que no los veas como algo lejano. No mires los guías espirituales, tampoco veas a Dios como alguien muy lejano. Él está ahí dentro de nosotros, somos parte de Él, eh, su esencia está dentro de nosotros, solamente tenemos que activarlo, ¿ok? Eso también nos va a ayudar y a dar paso a creer más en nosotros mismos, Virgo. Vamos a ver entonces qué dicen los guías espirituales a través de las cartas. Y vamos a sacar también las cinco cartas del tarot 8 Zen. Rápidamente informar que no estoy haciendo lecturas eh, personalizadas por, eh, bueno, por el embarazo porque hay días que no amanezco con, con muchas energías y tengo que estar más enfocada en descansar, en estar bien. Eh, casi todo mi embarazo son un poquito complicado, así que eh, no estoy haciendo eh, lecturas personales, pero sí aprovechen las lecturas semanales para cada signo. Es importante que, que escuchen los consejos porque le pido a los guías que acá me den todo, todo lo que más pueda de información para que cada uno de ustedes reciba el consejo que necesita, ¿ok? Y de forma gratuita, que es lo mejor. Así que aprovechen los mensajes, escuchen los videos. Si no lo entendieron una vez, pregúntenme, no tengo ningún problema en responder, pero enfóquense bien en los consejos que están dando los guías espirituales. 
Se dio vuelta una carta, la vamos a dejar ahí. Me faltan dos cartas para Virgo. Perfecto, comenzamos tu lectura Virgo entonces. Las dos primeras cartas, la carta de la justicia y la carta de la soledad. Lo que, se, lo que dije al principio, sentí que, por un, por un segundo sentí que Virgo estaba bajando los brazos por una situación que ustedes piensan que ya no... Eh, que ya no tiene solución, que ya no tiene salida, que tienen que seguir así, que es lo que me tocó y este es mi calvario y esto lo tengo que seguir así y tengo que cumplir porque esto es un castigo y empiezan ahí ya a dar una baja vibración a esa situación. Entonces lo que veo acá es que tienes que equilibrar más, Virgo, tu mente con lo que digas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú piensas hacer, por ejemplo, tú dices, ya, hoy voy a ir a trabajar y cuando llegue quiero comer eh, pasta. Un ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces vas a trabajar y luego te vas al cine, luego vas a ver a un amigo, después llegas y comes a las 12 de la noche y eso te hizo mal. Amaneciste mal al otro día del estómago. Entonces no te acordaste de lo que dijiste en la mañana y no lo cumpliste. Entonces, te estoy dando un ejemplo muy superficial. Ahora, si tengo que dar un ejemplo más profundo y espiritual, hoy no me voy a enojar. Hoy no voy a pelear con nadie. Hoy voy a mantener un equilibrio y no voy a andar peleando con nadie. Aunque me provoquen, yo voy a estar tranquilo. Sales a la calle, vas manejando, alguien te adelanta y empiezas a tocar la bocina, empiezas ya a, a gritarle cosas. Perdiste ya lo que declaraste o decretaste en la mañana. Entonces, todo lo que pienses hacer durante el día, porque recuerda que el mañana es incierto y hoy día es lo único que tenemos, este momento, ahora ya. Si no vas a estar conectado con el aquí y el ahora, lamentablemente vas a estar perdiendo el equilibrio y es ahí donde empiezas a sentirte solo, donde, donde tú dices, no tengo apoyo de nadie, estoy solo con, con la vida, estoy haciendo todo solo, no sé qué hacer. Entonces, al final, no es así. Ya con tener el equilibrio entre tu mente y la mente, lo que digas, ya no estás solo porque en el fondo estás escuchando a tus guías, estás con ellos, te están acompañando día a día, pero sí, pero sí, las personas que tengan ese equilibrio y que digan, no, ¿sabes qué le hice yo? En realidad lo que digo lo cumplo, estoy muy, muy bien alineado, muy bien alineada, perfecto. Hay algo que sí vas a tener que hacer solo o sola. Esto es para las personas que ya tienen ese equilibrio. Hay un caminar, hay una decisión que la vas a tener que hacer solito, solita, porque tienes las fuerzas y ya me dice los guías que estás preparado para enfrentar ese problema o caminar por ese sendero que es tuyo, que no tienes que llevar a otra persona más. Entonces hay una parte de esa soledad que la tienes que aprovechar, porque es parte de tu existencia, de tu vivir, de tu felicidad o es el camino previo a la felicidad, ¿ok? Pero es algo positivo, no lo tomes como algo negativo y decir, ah, ya, esta soledad eh, me trae depresión, esto me, me angustia, esto me desespera. No, disfrútalo, disfruta ese momento. Es parte de tu vida, es parte de esa enseñanza. El cuatro de oro y la transigencia. Acá lo que veo es que, por un lado, está centralizado en en un área de tu vida, pero hay algo que te saca definitivamente de esa centralización. Hay un hecho puntual o hay una persona que no te permite avanzar, que siempre está como con la comparación, te está diciendo, es que tú, es que tú no hiciste esto. Es como que si tú das un paso en falso, esa persona está ahí siempre como punto fijo, criticando, criticando. Entonces, en el fondo, en vez de ayudarte a avanzar, esa persona... Lo único que hace es como tratar de tirarte más para abajo, remarcar mucho las cosas que haces mal, y siento que es una persona que, por más que quieras que salga de tu vida, es como que está ahí, 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 ahí. Entonces, quieres como sacarla, pero siento que si no hablas, si no dices, si no pones un punto ahí, un pare, esa persona va a seguir. Entonces siento que cada vez que después de una enseñanza, de un aprendizaje, 
logras tener la neutralización o la centralización entre tu mente, tu corazón y los pies bien puestos sobre la tierra, llega alguien y te saca de esa tranquilidad. Tienes que tener cuidado porque siento que tiene nombre y apellido esa persona. Y lo tienes más que identificado. Ya sea hombre o mujer, ya tienes más que identificado quién es la persona que te saca de tus casillas. Por eso es importante que si decretas algo en la mañana... Por ejemplo, si tú sabes que te, te vas a encontrar con esa persona y esa persona sabe que te va a decir algo, que te va a sacar de las casillas, decreta que ese día no vas a pelear, que no te vas a enojar, que vas a hacer oídos sordos y que no le vas a hacer caso a esa persona. Porque de lo contrario, entras en el juego y pierdes todo ese equilibrio. Y es importante porque es la carta raíz, o sea, la carta de la justicia te dice que tienes que estar en equilibrio. Es necesario para Virgo... Esta semana lo que yo les aconsejo es que decreten, sobre todo cuando sabes que ese día te vas a encontrar con esa persona, decreta lo que diga esa persona o lo que tú sabes que tiene preparado para dañarte o para sacarte de tus casillas, decreta todo lo contrario. Y verás que las cosas se van a ir eh, transformando a tu favor, que la energía va a ir cambiando a tu favor, pero tienes que hacerlo. Falta más comunicación de parte de Virgo con las personas que te rodean. Decir las cosas de buena manera, mientras no le faltes el respeto, di lo que tengas que decir. Si no te parece la opinión, di, mira, ¿sabes que No me parece tu opinión porque en realidad, y justifica, si pusiste un tema en la mesa y alguien llega y te critica, trata, y si eso no es así, trata de colocar bien clara la, las cosas o simplemente no pongas tus temas personales con personas que tú sabes que tienen una baja vibración o que tienen un pensamiento retrógrado o que tienen un pensamiento siempre negativo, trata de tener cuidado con quién vas a compartir lo que, lo que quieras hacer o lo que te pasó el día anterior. Si es algo superficial, dilo, pero si es algo un poco más personal, ahí debes tener un poquito más de cuidado. ¡Wow! Mira la carta del juicio, el tribunal divino más la carta de la culpa. Aquí veo dos cosas. Veo que hubo una mujer que te hizo mucho daño y que trató de impedir y puso muchos bloqueos en tu vida. Esa mujer va a tener un juicio muy pronto. En septiembre, me dicen los guías espirituales, que va a tener un juicio del tribunal divino, que no tiene nada que ver con el tribunal de acá de, de, de este plano. No es un tribunal de justicia de acá de la tierra, sino que es de arriba. Esto, este arcángel está enviado por Dios para hacer justicia divina. Esa es la primera parte que veo. La segunda eh, reacción que me muestran es una persona de Virgo que se siente culpable por no haber hecho algo que su corazón se lo exigió, se lo pidió en todos los tonos y no lo hizo. Es algo que por no haberlo hecho va a traer una consecuencia. Si aún estás a tiempo, sí. Si la pregunta es esa, si aún estás a tiempo en hacer lo que hace rato tu corazón te está pidiendo que haga, hazlo. Porque esto en septiembre va a tener una repercusión. Y ahí te vas a sentir culpable. Si tienes que ir a hablar con alguien, a pedir perdón, o para que esa persona sepa que tú no le guardas rencor y esa persona pueda liberarse, sobre todo si está enfermo o enferma, hazlo. Porque después el arrepentimiento va a ser muy doloroso para la mujer de Virgo o el hombre de Virgo, si estamos hablando para los dos sexos. Entonces, por un lado, como dije al principio, la persona que te hizo daño, si no tienes nada pendiente con ninguna persona, es alguien que te hizo mucho daño, que puso muchas barreras, muchos obstáculos para que te fuera mal y todo fuera hacia abajo, todo fuera como en negativo para ti. Esa persona en septiembre de este año me muestran, eh, va a ser como antes del 21 de septiembre más o menos, esa persona va a recibir justicia divina y va a tener un momento muy complicado en su vida por todo lo que te hizo a ti y siento que fue a dos personas más del sexo masculino. Y la segunda eh, visión que me dan es una persona de, de Virgo, ya sea hombre o mujer, que por el hecho de dejar para mañana lo que tenía que hacer hoy, en este minuto, lo que tu corazón te pedía que hicieras, si no lo hiciste, eso va a traer una repercusión. Así es que escucha a tu corazón, escucha a tus guías, porque si te están aconsejando, como dije recién, por ejemplo, si tienes un tema pendiente con tu papá, tu papá está en la clínica o está enfermo 
o simplemente estás sano y tienes que ir a hablar con él y pedir perdón, un ejemplo, o que esa persona reciba eh, de tu parte, que, que tú le digas, mira, yo sé que tú te equivocaste, pero yo no tengo nada, nada que perdonarte, o libera a esa persona, eso va a tener un vuelco positivo y no va a tener una repercusión negativa en ti el día de mañana. Las dos siguientes cartas, la reina de copas y la carta del fluir. Hay algo que te hizo sentido con lo que dije recién, me dicen los guías espirituales. Hazlo, de verdad te invito a que lo hagas, no te quedes con eso porque al final trae más culpa, más remordimiento que liberación. Aquí lo que me muestran con la reina de copas. Si tú vas a entregar lo mejor de ti, lo que está en tu interior y lo vas a dar de una manera muy desinteresada con todo el corazón, vas a empezar a fluir de una manera distinta en tus emociones. Vas a estar conectado, conectada más con la paz, con la tranquilidad, con, la, con tener tus emociones neutralizadas, con tener una vida más ar, con, más, con más armonía, mucho más eh, espiritual, mucho más encantadora. Siento que el ayudarte a ti, ayudar al resto o dar lo mejor de ti cada día te está llevando, Virgo, a fluir de una manera muy tranquila, sin mayores obstáculos. Vas a descansar. Eso es lo que veo, que Virgo va a descansar de una situación bastante compleja, muy difícil, donde te, te, te veo como que en ese minuto... Todo, todos los caminos se cerraban, todas las puertas estaban cerradas, donde por más que tú caminaras eh, en forma positiva, como que siempre habían bloqueos. Siento que eso fue muy eh, intervenido por una tercera persona, para algunos virgos. Entonces siento que ellos son los que más van ahora a disfrutar de un fluir sin obstáculo. Veo a Virgo entrando en una etapa mucho más tranquila, llena de amor, de luz, de paz, de tranquilidad. Y eso va a ser algo enriquecedor. Siento que va a ser como ganarte la lotería. Vas a estar todos los días sin mayores problemas, sin mayores obstáculos. Aprovecha ese minuto, aprovecha esa vitalidad. Es algo que viene por recompensa. Algo que pasaste muy difícil. La carta del carro y la carta del valor. Mira, los guías me dicen que no está todo perdido. No te quedes con una sensación de que ya no hay arreglo, que ya no hay solución, porque no es así. Hay algo muy lindo, muy bonito que se va a manifestar. Eh, siento que todo ese peso, todo ese obstáculo que cayó sobre ti va a tener un rompimiento porque va a salir lo mejor de ti. Recuerda que tienes una esencia, que hay algo en ti, hay valores, hay creencias, hay una fuerza, hay una vitalidad que está en tu interior y eso es lo que va a romper lo que bloqueó los caminos por mucho tiempo. Vas por un muy buen camino, si te guías con tus, eh, valga la redundancia, con tus guías espirituales, si te dejas guiar, vas por muy buen camino al éxito, vas por un muy buen camino a tener una tranquilidad en tu vida porque estás tomando decisiones conscientemente y eso te va a dar el respaldo de que vas por el camino correcto. Así es que hazle caso a tus guías espirituales, conecta con Dios, conecta con ellos porque eso te va a dar definitivamente, Virgo, la paz que tanto necesitabas en tu diario vivir. Bueno, amigos de Virgo, esta ha sido tu lectura semanal. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.